پاکستان کے قومی دن کے استقبالیہ کی مذبانی برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے پاکستان ہاؤس میں کی اور اس میں مسٹر وین فورن اور کومنٹ ویلف ڈیویلپنٹ آفیس کے ڈائریکٹر جنرل برائے مشرق وستہ شمالی افریقہ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی برطانوی حکومت کی نمائندگی کی برطانوی وزیراعظم کے پاکستان کے لیے تجارتی ایلیچی میسٹر اور برطانوی پارلیمنٹیرین سفارتکار سینئر سیول اور ملٹری نمائندے اور کانسلرز پاکستانی کمیونٹی کے نامور ارکان اور پاکستان کے برطانوی دوست تقریب میں تقریباً پانچ سو موجود مہمانوں میں شامل تھے قومی دن کا استقوالیہ رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز کی وجہ سے تیس مارچ یعنی یوم پاکستان سے پہلے کیا گیا پاکستان کے بانی رہبروں کو شاندار خیراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہائی کمیشنر نے کہا کہ ہمارے بانیوں نے پاکستان کے لیے ایک انتہائی درست ویجن پیش کیا اور یہ ویجن محض الفاظ سے بالا تر تھا اس نے لاکھوں کی اجتماعی امنگوں کیوں سمیٹ لیا اور ہمارے پیارے وطن کی پیدائش کی بنیاد رکھی ہے including their endless contributions in maintaining an impregnable defense of the country against a wide array of threats. Sacrifices rendered by our gallant military and civilian forces remain a source of unflinching pride for Pakistan. Defense cooperation and engagement with United Kingdom are the cornerstones of our wider bilateral relations and continue to foster by leaps and bounds. Ladies and gentlemen, As we celebrate Pakistan Day, we express our complete solidarity with the oppressed people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir who are engaged in the struggle for realization of the right to self-determination. Despite all the atrocities inflicted upon them, the people of IIOJK have shown remarkable res resilience and defiance against the oppressive mayors by the Indian authorities. We call upon the international community and human rights organizations to take note of the grave abuses in IIOJK. Pakistan remains committed to providing political, moral and diplomatic support to them. Our, committed, our commitment is unwavering, advocating a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and recognizing the right of the Kashmiri people to determine their own fate. through a free and fair UN mandated plebiscite.